வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைய காணொலியில் தமிழரின் உறவு பெயர்களையும் அவை உருவான விதத்தையும் பற்றி தெளிவாக காண இருக்கிறோம் இந்த உறவு பெயர்கள் ஆதியில் எவ்வாறு தோன்றின காலப்போக்கில் அவை எவ்வாறு மறுவி மாறிவிட்டன என்பதை பற்றி தெளிவாக இந்த காணொலியில் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் வாருங்கள் காணொலிக்குள் செல்லலாம் முதலாவது உறவு முறை தாய் இந்த தாய் என்ற சொல்லானது ஆதியில் ஆய் என்றே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது குறுந்தொகை போன்ற சங்க இலக்கியங்களிலும் கூட யாயும் யாயும் யாராகியரோ என்ற அடிகள் கூட தாயை யாய் என்றே சுட்டுகிறது பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் ஆய் என்ற சொல்லே தாயை குறிக்கும் சொல்லாக வந்திருக்கிறது இது பின்னாளில் தன் கூட்டல் ஆய் தாய் என்று மாறியிருப்பதாக தமிழறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய உறவு முறை தந்தை தந்தை என்ற சொல் பழங்காலத்தில் அந்தை என்றே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அந்தை என்ற சொல்லானது தன் என்ற சொல்லோடு சேரும்போது தந்தை எனவும் என் என்ற சொல்லோடு சேரும்போது எந்தை எனவும் நும் என்ற சொல்லோடு சேரும்போது நுந்தை எனவும் மாறுகிறது பாரதியாரோட பாட்டில் கூட பார்த்துருப்பீங்க எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குழாவி அப்படின்னு அதில் எந்தை என்றுதான் அவர் குறிப்பிட்டிருப்பார் இதுபோல பல இடங்களிலும் தந்தை என்ற சொல்லானது அந்தை என்ற முற்கால சொல்லில் இருந்து தான் உருவாகி இருக்கிறது அடுத்ததாக நாம் காணக்கூடிய உறவு முறை தமையன் இந்த சொல்ல நல்லா கவனிங்க தமையன் இது பிரியும் போது தம் கூட்டல் ஐயன் என்றுதான் பிரியும் இதுல ஐயன் என்ற சொல்லுக்கு நீங்க எந்த அகராதியில பொருள் தேடினாலும் கூட மூத்தவன் என்ற ஒரு பொருளும் அதற்கு இருப்பதை அகராதிகள் சுட்டிக்காட்டுகிறது அதாவது தம்மை விட மூத்தவன் அதாவது தமக்கு முன் பிறந்த ஒரு சகோதரனை தான் தமையன் என்று அழைக்க வேண்டும் அதாவது அண்ணன் என்ற பொருளை தரக்கூடிய சொல்லாகத்தான் இந்த தமையன் என்ற சொல்லானது விளங்குகிறது அடுத்த உறவு முறை வந்து தமக்கை தமக்கைங்கிற சொல்ல நீங்க பிரிச்சு பாத்தீங்கன்னா தம் கூட்டல் அக்கை பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அக்காங்கிற ஒரு சொல்லானது அக்கை என்ற வடிவத்தில் தான் பயின்று வந்திருக்கிறது நெடுங்காலமாகவே இந்த சொல்ல அக்கை என்றே பயன்படுத்தி வந்திருக்கிறார்கள் பின்னால் பேச்சு வழக்காக மாறும்போது அக்கா என்று மாறி இருக்கிறது ஆனால் இலக்கிய வழக்கிலே அக்கை என்றே இருக்கிறது இந்த அக்கை என்ற சொல்லுடன் அச்சி என்ற விகுதி சேரும்போது அக்கச்சி என்ற சொல்லும் அக்காவை குறிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அடுத்த உறவு முறை தங்கை தங்கை என்ற சொல்லானது அக்கை என்பதன் எதிர் வடிவம் அதாவது அக்கை என்பது மூத்தவள் என்றால் தங்கை என்பது அதனுடைய எதிர் வடிவமான இளையவள் என்பதை குறிக்கிறது இதுல இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த கை என்ற ஒரு எழுத்தானது சிறிய என்ற பொருளையும் கூட குறிக்கிறது அதனால நம்மை விட சிறிய பெண் குழந்தையாக இருந்தால் தங்கை என்று அழைக்க வேண்டும் இது அக்கையின் எதிர் வடிவம் அடுத்த உறவு முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தம்பி இந்த சொல்லே தம் பின் அதான் சரியான ஒரு சொல் அதாவது தமக்கு பின் பிறந்தவன் அப்படின்னு அர்த்தம் தம் பின் என்ற வார்த்தை தான் மறுவி நாளடைவிலது தம்பி என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது தனக்கு பின்னால் பிறந்த ஆணை குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல்லாக இருக்கிறது அடுத்ததாக நாம் காணவிருக்கக்கூடிய உறவு முறை தாத்தா பாட்டி இந்த இரண்டு சொற்களுமே பழங்காலத்தில் இதே தாத்தா பாட்டி என்ற வடிவத்திலேயே பயன்படுத்தப்பட்டதா அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல இத மூத்தப்பன் மூத்தம்மை என்ற சொற்களில் தான் இத பழங்காலத்திலே கையாண்டிருக்கிறார்கள் அதாவது தந்தைக்கு தந்தை வந்து மூத்தப்பன் அந்த சொல்லில் தான் இதை நம்ம அழைக்க வேண்டும் இஸ்லாமிய வழக்கத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா மூத்த வாப்பா என்றுதான் தாத்தாவை அழைக்கிறார்கள் அப்போ இந்த மூத்தப்பன் மூத்த வாப்பா இன்னும் சில பழங்குடியினர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த சொல்ல இன்னும் பழஞ்சொல்லோடு இணைத்தே வழியந்தை என்று அழைக்கிறார்கள் அதாவது அந்தைனா தகப்பன் தகப்பனோட தகப்பனை வழியந்தை என்றே அழைக்கிறார்கள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருக்கக்கூடிய உறவு முறை நாத்தனார் இந்த நாத்தனார் என்பது கணவனின் உடன் பிறந்த தங்கை அல்லது அக்கா உறவு முறையைத்தான் நாத்தனார் என்று சொல்லுவோம் இந்த நாத்தனார் என்ற சொல்லானது 
நாதன் என்ற சொல்லிலிருந்து உருவாகி இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள் நாதன் என்பது வடமொழியில் கணவரை குறிக்கும் இந்த நாதன் என்ற சொல்லிலிருந்து உருவானதுதான் நாத்தனார் என்று சொல்லுகிறார்கள் இன்னும் சிலர் நாற்று போல பாதுகாக்க வேண்டிய பெண்கள் இவர்கள் என்பதை குறிக்கக்கூடிய வகையில் நாற்றனார் என்றும் அழைக்கலாம் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் இதுகுறித்து பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் என்ன சொல்லுகிறது என்று பார்த்தால் சிலப்பதிகாரத்தில் நாத்தூன் நங்கை என்று ஒரு அடி வருகிறது நாத்தூன் நங்கை வழிபடும் என்று இளங்கோவடிகள் ஐயையை சுட்டி காட்டுகிறார் அதாவது சோழ நாட்டிலிருந்து கோவலனும் கண்ணகியும் மதுரைக்குள் நுழையும் போது ஐயையின் வீட்டில் தங்கியிருக்கிறார்கள் அங்கே கோவலனை விட வயது முதிர்ந்த ஐயையை கண்ணகிக்கு நாத்தூன் நங்கை என்ற முறையில் சுட்டுகிறார் ஆக இந்த நாத்தனார் என்ற உறவு முறையை முழுமையான தமிழ்படுத்தும் போது அதை நாத்தூன் நங்கை என்பதே மிகச் சரியானதாக அமையும் இன்னும் சிலர் நங்கை என்ற வடிவமே சரியான வடிவம் என்று கூறுகிறார்கள் இருப்பினும் நாத்தூன் நங்கை என்பதே நாத்தனார் என்பதின் பழந்தமிழ் வடிவம் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய உறவு முறை கொழுந்தி கொழுந்தி என்றால் மனைவியினுடைய தங்கை அல்லது தம்பியினுடைய மனைவி இந்த கொழுந்தி என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்கிறார்கள் என்றால் மனைவியாக தகுதி உடையவள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது அதனால தான் அந்த காலத்தில் கல்யாணம் முடிச்சு போனவங்களுக்கு முன்னாடி அதாவது அக்கா மச்சா இவங்க போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு முன்னாடி கொழுந்தியாள்கள் வரமாட்டாங்களாம் ஏன்னா அவர்கள் மனைவியாக உரிமை உடையவர்கள் அப்படின்ற ஒரு பொருள் அதுக்கு இருக்குது இந்த கொழுந்தி என்ற சொல்லை இலக்கியங்கள் ஏதாவது எடுத்தாண்டு இருக்கிறதா என்று பார்த்தால் கம்பராமாயணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ராமன் குகனிடம் பேசும்போது நீ தோழன் மங்கை கொழுந்தி என்று கூறுகிறார் அதாவது நீ என்னுடைய தோழனை போன்றவன் என்னுடைய மனைவி உனக்கு கொழுந்தி என்று குறிப்பிடுகிறார் ஆக பழந்தமிழ் இலக்கியத்திலும் கூட இந்த கொழுந்தி என்ற சொல்லானது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் அறியலாம் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய உறவு முறை மைத்துணன் மைத்துணி இந்த இரண்டு சொற்களும் எதிலிருந்து உருவாகி இருக்கக்கூடும் என்று பார்த்தால் மைதுணம் என்ற ஒரு வடமொழி சொல்லிலிருந்து இது உருவானதாக கருதுகிறார்கள் மைதுணம் என்றால் பாலியல் உறவின் அடிப்படையில் எழுந்த உறவுகள் என்று இதை குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த மைத்துணன் மைத்துணி என்ற சொல் இலக்கியங்களில் பழந்தமிழில் ஏதாவது இடம்பெற்றிருக்கிறதா என்று பார்த்தால் கிபி பத்தாம் நூற்றாண்டில் பந்தல்குடியில் கிடைக்கப்பட்ட ஒரு முதலாம் ராசராச சோழன் காலத்து கல்வெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நன் மச்சுணன் என்ற ஒரு சொல்லானது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதாவது இன்னைக்கு அது மருவி மச்சினன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மச்சான் மச்சினன் என்று இதை அப்போவே நன் மச்சுணன் என்ற ஒரு வடிவத்தில் பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட ஆண்டாள் பாசுரத்தில் மைத்துணன் நம்பி மதுசூதனன் என்ற அடிகளை ஆண்டால் பயன்படுத்தி இருக்கிறார் இதன் மூலமாக இந்த சொற்களும் பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதை நாம் அறியலாம் இந்த மைத்துணன் என்ற சொல்லை சரியான தமிழ் வடிவத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் திருவாங்கூர் பழங்குடியினர் உச்சரிக்கக்கூடிய அதாவது மைத்துணன் உரையை அவர்கள் அழியன் என்று சொல்லுகிறார்கள் அதாவது அன்புக்கும் கனிவுக்கும் உரியவன் என்று சொல்லுகிறார்கள் இது கொஞ்சம் சரியான தமிழ் வடிவமாக இருக்கும் அழியன் என்பது மைத்துணன் என்பதன் சரியான ஒரு தமிழ் வடிவமாக இருக்கக்கூடும் கணவனை இழந்த பெண்ணை விதவை என்ற சொல்லால் சமுதாயத்தில் குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த சொல்லில் பார்த்தீங்கன்னா புள்ளி வச்ச எழுத்தே இருக்காது அதனால தான் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் என்ன செஞ்சார்னா விதவைக்குத்தான் பொட்டில்லை விதவை என்ற சொல்லுக்கும் கூடவா பொட்டில்லை அதனால் இனிமேல் கைம்பெண் என்ற சொல்லை பயன்படுத்துங்கள் ஒன்றுக்கு இரண்டு பொட்டு இருக்கட்டும் என்று சொன்னார் அதுபோல தமிழில் மனைவியை இழந்த ஆணுக்கு என்ன பெயர் என்று பார்த்தால் இத கிராமத்துல பேச்சு வழக்காக கைம்பொண்டாட்டிக்கார அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா தமிழ்ல இன்னும் தூய தமிழ்ல பார்த்தோம்னா அத தபுதாரகன் என்ற சொல்லால் குறிக்கலாம் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம தமிழ் நதி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வணக்கம் நன்றி மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் சந்திக்கும் வரை 
உங்களிடமிருந்து கைவருவது ராம் முருகன் தமிழாசிரியர் வணக்கம் நன்றி